Desde el momento que suena el balazo de salida, los corredores salen como una fiera en busca de su presa. La diferencia es que el objetivo final no es llegar a la meta, sino la lucha personal que libran cada kilómetro, cada metro, cada paso en la carrera atlética de la voz de la frontera. ¡Allá van! ¡Corriendo rápidamente! ¡Listos para entregar toda su energía! En las rutas de 2 y 10 kilómetros participaron más de 400 corredores durante una mañana fresca, donde directivos del periódico y de Indecuf presenciaron la salida del contingente. Definitivamente es un tanto generar ciertos hábitos y es apostarle a que la medicina preventiva que genera el deporte, la práctica de la actividad física, nos va a llevar a aliviar muchos problemas sociales que se han generado precisamente por falta de uso y aprovechamiento del tiempo libre. Eh, tenemos que seguir impulsando la cultura del deporte, la cultura de la actividad física. Nosotros seguimos creyendo que el deporte es una forma esencial de impulsar los valores, de impulsar el crecimiento y el desarrollo integral de las familias y también, por supuesto, de un tema de salud física. ¿no? Entonces, nosotros felicitamos a La Voz por esta ya tradicional carrera. La ganadora femenil de la carrera es prácticamente una novata. Edna Elizabeth Martínez mencionó, al terminar la ruta de 10 kilómetros, que fue su primera carrera en dicha distancia y su primer triunfo importante. Que Es la primera ocasión que te animas a participar en 10 kilómetros y bueno, no solamente eso, te llevas el campeonato. Sí, así es. Uh, pues muy feliz. Uh, para esa carrera me está preparando, me estoy preparando para la universidad. Para la universidad. Voy a correr 5 kilómetros y nos estamos preparando para los 10. Uh, quisiera agradecer a mis patrocinadores, Gabriela Márquez, uh, que es mi fisioterapeuta, a Barbari y a Tacos Rafa. Era el domingo 7 de octubre de 2012. Jesús Hernández había hecho una carrera limpia. En los metros finales protagonizó un espectacular cierre junto a Justus Cherop. Solo unos pasos marcaron la diferencia y el africano se quedó con el primer lugar absoluto. Siete años después, el corredor San Luisino por fin pudo ganar por primera ocasión la carrera atlética de la voz de la frontera. Una carrera que dominaste de principio a fin. Ahora sí, sacaste una ventaja muy rápido. ¿Ya tenías ganas de ganarla? Sí, sí, claramente sí, ya tenía, como tú dices, ya tenía ganas de, de ganar esta carrera que años anteriores se me había negado y eh, afortunadamente ahora sí se me hizo ganar, independientemente que hubo falta de corredores, pero eso no, no le quita mérito a la carrera y a, a los demás competidores, todos, todos entrenamos para lo mismo, para competir y para dar lo mejor de sí. Ya sea por mejorar su salud, por cumplir una promesa, bajar de peso, hacer ejercicio o simplemente sentirse bien, en una carrera atlética los corredores apelan al espíritu para contemplar el recorrido y superarse a sí mismos, todos tienen una historia.